ছাত্রীরা কতদিন তোমাদের সংবহনের যে চ্যাপ্টার থেকে পড়িয়েছিলাম বিশেষ করে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সংবহন কিভাবে হয় সেটা সচিত্র পদ্ধতি তোমাদের বর্ণনা করতে হবে এটা কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে আছে খুব ভালো করে ছবি ইকে তোমরা প্র্যাকটিস করবে তো যেহেতু পরীক্ষার সময় কালার করা বা করার একটা সময় খুব একটা পাওয়া যায় না কালার করে দিলে ভালো কিন্তু কালার করার সময় থাকে না তো তোমরা কি করবে তোমরা পেন্সিলের সাহায্যে ছবিটা আঁকবে এবং পেন্সিল দিয়েই তোমরা ওই যে রেখা চিত্র অর্থাৎ অ্যারো তীর চিহ্নের সাহায্যে তোমরা যে মানে কোথায় কোথায় দিয়ে রক্ত যাচ্ছে কোথায় কার মাধ্যমে রক্ত হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করছে সেগুলো বোঝাতে পারবে কেমন আচ্ছা এই আজ আমি যেটা আলোচনা করব আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি খুব একটা বেশি কিছু আলোচনা করার নেই রক্তচাপ নির্ণয় করা হয় স্পেগমো ম্যাগমিটার যন্ত্রের সাহায্যে কেমন স্পেগমো ম্যানোমিটার যন্ত্র একটা যন্ত্র যার সাহায্যে আমরা ব্লাড প্রেশারটাকে চেক করি এখন ব্লাড প্রেশার বা রক্তচাপ জনিত একটা সমস্যা আছে আমরা জানি একটা হয় নিম্ন রক্তচাপ একটা হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ তো উচ্চ রক্তচাপে যে সমস্যাগুলো হয় সেটা আমি একটু আলোচনা করে নেব আর কিছু হৃত হৃত সংবহন বা হৃত পিণ্ডকে ঘিরে কিছু সমস্যা দেখা যায় সেইগুলো আমি একটু আলোচনা করে নেব তারপর তোমাদের আরশোলার সংবহনটা বলে দেব তো র উচ্চ রক্তচাপ যখন হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে আমরা বুঝব কি করে কোনো রকম কারণ ছাড়াই কিন্তু উচ্চ রক্তচাপ হচ্ছে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি না কোনো কারণ ছাড়াই হচ্ছে লক্ষণ বোঝা যাবে প্রচণ্ড মাথা ঘুরবে অল্প পরিশ্রমেই বুক ধরফর করবে মনে হবে যেন আর কোনো কাজ করতে পারা যাচ্ছে না এটা এবং তার সঙ্গে ওজন ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকবে ঠিক আছে তো এগুলো সব কিন্তু উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ এবং তাকে আমরা কি করে স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিকার করতে পারি প্রথম কথা আমরা না জেনে শুনে নিজেদের ইচ্ছা মতো কোনো ওষুধ কিন্তু খেতে পারি না অবশ্যই তার জন্য ডাক্তার বা চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে তাছাড়াও আমরা প্রাথমিক নিয়মে যদি প্রথম থেকেই কিছু জিনিস অভ্যাস করি স্বাভাবিক আমাদের জীবনযাত্রার মধ্যে রাখি তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে এই উচ্চ রক্তচাপকে আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো কীরকম না খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে সবজি রাখতে হবে প্রচুর ফল খেতে হবে আর যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তারা নুন একটু কম খাবে কেমন আচ্ছা আর এক্সারসাইজ বা ব্যায়াম যেগুলো সেগুলো করতে হবে এবং যদি সম্ভব হয় যে পরামর্শ নিয়ে সেই ব্যায়াম করতে হবে অর্থাৎ যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের তো তার আনুষঙ্গিক আরও অনেক সমস্যা থাকে সেই সমস্যাগুলোকে থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাদের একটু পরামর্শ নিতে হবে ঠিক আছে আর ফ্যাট জাতীয় খাবার কম খেতে হবে যদি সে বা যার উচ্চ রক্তচাপ আছে সে যদি খুব বেশি এক্সারসাইজ না করতে পারে এমনও আছে যে যারা করতে পারছে না বা সময় পাচ্ছে না সেক্ষেত্রে হাঁটা চলাটা তাকে করতে হবে এবং অন্তত আধ ঘন্টা সেটা করতে হবে আচ্ছা এ তো গেল রক্তচাপজনিত সমস্যা ধমনির কিছু সমস্যা দেখা যায় অর্থাৎ ধমনিতে যদি কোনো সংক্রমণ হয় বা ধমনিতে যদি কোনো সমস্যা হয় তখন কিন্তু এক এক একটা গভীর থেকে গভীরতম অসুখ কিন্তু হার্টের অসুখ দেখা দিতে পারে যেমন আর্টারিও স্ক্লেরোসিস আর্টারি মানে হচ্ছে ধমনি আর্টারিও স্ক্লেরোসিস কি হতে পারে ধমনির প্রাচীর তোমরা পড়েছো ধমনির গঠন যখন পড়েছো তখন নিশ্চয়ই পড়েছো যে ধমনির প্রাচীর পুরো তো ধমনির প্রাচীরের ভেতরে অর্থাৎ অন্তর গাত্রে ধরো এরকম যদি ধমনি হয় ধমনি এভাবে তো একটা রক্তবাহ পাইপ লাইক স্ট্রাকচার এভাবে ঢুকছে অন্তর্গাত্র মানে হচ্ছে এর ভেতরের পোর্শানটা ঠিক আছে তো এই ভেতরের পোর্শানটা যে ভেতরে রয়েছে সেই অন্তর্গাত্রে কোলেস্টেরল আর ক্যালসিয়াম যদি সাময়িকভাবে জমা হতে থাকে তখন কি হলো একটা পাইপের মধ্যে যদি কিছু জমা হতে থাকে তাহলে পাইপের যে ব্যাসটা থাকবে সেই ব্যাসটা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করবে সেই পাইপের মধ্যে দিয়ে যদি কোনো তরল যায় তাহলে যতটা আগে যেত ওই ভেতরে সেই পদার্থগুলো জমে যাওয়ার ফলে কম যাবে এখানেও সেই জিনিসটা ঘটে ধমনির ব্যাসটা ছোট হয়ে যাওয়ার ফলে ওই কোলেস্টেরল আর ক্যালসিয়াম জমে যাওয়ার ফলে রক্তটা ঠিকমতো প্রবাহিত হতে পারে না তার ব্যাসটা কমে যায় এবং তখনই দেখা যাচ্ছে রক্ত সরবরাহ হ্রাস পায় এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এক্ষেত্রে দেখো কি হতে পারে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হতে পারে মস্তিষ্কের যে কোষ আছে মানে যে রক্তবাহের যে কোষগুলো আছে সেগুলো ফেটে যায় ফেটে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্তবাহন রক্তক্ষরণ হয় যেটা আমরা হ্যামারেজ বলে থাকি তো সেটা হতে পারে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে 
এটা হচ্ছে আর্টেরিও স্ক্লেরেসিস হার্ট অ্যাটাক তাকে আমরা কি বলব মানে নর্মালি আমরা যেটাকে হার্ট অ্যাটাক বলে থাকি কিভাবে হয় করোনারি ধমনীতে প্রতিবন্ধ কথা অর্থাৎ কোনো বাধা করোনারি ধমনীতে যে কোনোভাবে কোনো বাধা প্রাপ্ত হলে বা কোনো বাধা হলে তখন দেখা যায় হৃত পেশি হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটা স্বয়ংক্রিয় পেশি থাকে যেটাকে আমরা বলি হৃৎ পেশি কোনোভাবেই তাকে কিন্তু চালনা করা যায় না সে কিন্তু স্বয়ংক্রিয় পেশি নিজের মতন করে সংকুচিত প্রসারিত হতে পারে তো সেই হৃৎ পেশিতে অক্সিজেন সরবরাহটা কমে যায় তোমরা জানো যে কোনো কোষে বা যে কোনো জায়গায় যদি অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায় তাহলে কিন্তু তার লংজিভিটি অর্থাৎ তার যে একটা সুস্থ থাকার প্রবণতা সেটা কিন্তু কমে যাবে তাই না তো এবং সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে করোনারি ধমনীতে কিছু ক্লট পাওয়া গেল তোমরা শুনে থাকবে এইগুলো তো মেডিকেল টার্ম তো ক্লট পাওয়া যায় অর্থাৎ রক্ত জমাট বেঁধে যায় সেটাও হতে পারে তো সেক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক খুব মাইল্ড অ্যাটাকও হয় আবার খুব বড় ধরনের অ্যাটাকও হতে পারে লক্ষণ কি বুকে ব্যথা খুব শ্বাসকষ্ট যেন মনে হচ্ছে শ্বাস এক্ষুনি বন্ধ হয়ে আসবে এটা হতে পারে চোখ মুখ ফুলে যেতে পারে এগুলো হচ্ছে কিছু কমন সিমটম ঠিক আছে তো এগুলো হলো হার্ট অ্যাটাক প্রাথমিক নিয়ম অনুসারে কী করা হয় ম্যাসেজ করা হয় ডাক্তাররা বলে বা যে কোনো ক্ষেত্রে হাতে পায়ে ম্যাসেজ করতে হবে ভালো করে তার হার্ট হার্টে যে প্রবলেমটা হয়েছে তার জন্য যে ম্যাসেজটা করার ফলে কি হয় ব্লাড সার্কুলেশানটা বেশি হয় মেসেজ করা মানে এমনভাবে স্কিনের ওপরে ঘষতে হবে যাতে ব্লাড সার্কুলেশান বেশি হয় এবং ব্লাড সার্কুলেশান বেশি হওয়া মানে অক্সিজেনটাকে পাস করানো হয় মানে যেতে সাহায্য করা হয় কেমন তো অক্সিজেন যত বেশি যাবে তত কিন্তু দেখা যাবে তার মধ্যে থেকে সমস্যাগুলো দূরে দূরীভূত হচ্ছে কিন্তু যদি খুব গভীর ধরনের অ্যাটাক হয় তাহলে কিন্তু সেখান থেকে রেহাই পাওয়া মুশকিল তখন সেখানে চিকিৎসা ছাড়ার কোনো গতি থাকবে না অর্থাৎ চিকিৎসককে ডাকতে হবে তো এগুলো খুব সাধারণ কিছু হৃত যন্ত্র বলো বা হৃৎপিণ্ড বলো হৃৎপিণ্ড ঘটিত সমস্যা আমি তোমাদের কাছে আলোচনা করব আমি বলেছিলাম যে তোমাদের বইতে আরশোলার সংবহন দেওয়া আছে কিন্তু আমি মানব সংবহন পড়াচ্ছিলাম বলে আমি আরশোলার সংবহনটা তখন আলোচনা করিনি এখন আমি আলোচনা করব প্রথম কথা আরশোলার সংবহন যখনই আমি যাচ্ছি তখনই একটা কথা বলি আমরা মানব সংবহনে কিন্তু বদ্ধ সংবহন করেছি আরশোলার সংবহন কিন্তু সেটা নয় এখানে চারটে প্রধান অংশ আমরা পাবো কি কি পাবো আচ্ছা প্রথমে পাবো দেহ গহবর হিমোসিল যাকে বলা হয় তারপরে পাবো হিমোলিম্ফ বা রক্ত তারপর পাবো পৃষ্ঠীয় বাহিকা যার মধ্য দিয়ে মানে বাহিকা মানে যার মধ্য দিয়ে যাবে আর কি পৃষ্ঠীয় বাহিকা এবং লাস্টে আমি পাবো সেটা হচ্ছে তোমার কিছু স্পন্দিত অঙ্গ মানে স্পন্দনশীল কিছু অঙ্গ ওদের শরীরে থাকে এখন হিমোসিলটা কি পেরিটোনিয়াম আবরণ নেই এমন একটা গহবর যার মধ্যে হিমোলিম্প আছে পেরিটোনিয়াম আবরণ যেটা নেই যার মধ্যে সেটা দেখতে পাচ্ছি না আমরা সেটা অনুপস্থিত অর্থচ যার মধ্যে হিমোলিম্প আছে সেটাকে বলা হচ্ছে হিমোসিল অতএব আমরা পড়েছিলাম যে যে সংবহনে রক্ত নিয়ে দেখা যাচ্ছে হিমোসিলে মুক্ত হচ্ছে সেটা মুক্ত সংবহন সেটা আমরা আসলার দেহে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আমরা এখানে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে তিনটি প্রকোষ্ঠ পাবো কি কি প্রকোষ্ঠ পাবো যেটাকে আমরা সাইনাস বলছি তিনটি প্রকোষ্ঠ তোমাদের বইতে খুব সুন্দর করে বলা আছে বোঝানো আছে সেই তিনটি প্রকোষ্ঠের নাম হচ্ছে পেরি কার্ডিয়াল পেরি ভিসেরাল আর পেরি নিউরাল কি কি পেরি কার্ডিয়াল যেটা নাকি স্নায়ু এই পেরি কার্ডিয়াল কার্ডিও কথাটার মানে হচ্ছে হৃদযন্ত্র অর্থাৎ পেরিকার্ডিয়াল হচ্ছে যেটা নাকি হৃদযন্ত্রকে ধরে রাখে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস স্তর বলি আমরা ওগুলো নেক্সট যাচ্ছে পেরি ভিসেরাল স্তর পেরি ভিসেরাল স্তর এ এ কিন্তু পৌষ্টিক নালীকে ধারণ করবে আর পেরি নিউরাল স্তর এখানে কিছু স্নায়ু রজ্জু থাকবে অর্থাৎ স্নায়ুতন্তু এখানে অ্যাটাচড আর কি থাকবে তো এই যে এক একটা যে প্রকোষ্ঠ তো এই প্রকোষ্ঠগুলোকে তিনটে প্রকোষ্ঠের মধ্যে ছিদ্রযুক্ত পর্দা থাকবে মানে চ্যানেল করা থাকবে যার মধ্য দিয়ে রক্ত একটা প্রকোষ্ঠ থেকে একটা প্রকোষ্ঠে যাতায়াত করতে পারবে কেমন তো এটা হলো প্রাইমারি মানে প্রাথমিক গঠন আরশোলার সংবহন করতে গেলে প্রাথমিক যে ব্যাপারগুলো সেটা জানতে হবে এরপর আমরা পড়ব আরশোলার হৃদযন্ত্র সম্পর্কে এটা দেখো তোমাদের বইতে একটা ছবি দেওয়া আছে 
ছবিটা একটু ইলাবোরেট করেই বলা আছে আবার বোঝানো রয়েছে একটু স্কেচটা একটু ঘন মানে খুব কন্ডেন্সড করে স্কেচটা করা আছে কাছাকাছি রাখা হয়েছে সেটা ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবে তো আরশোলার যে হৃৎপিণ্ডটা বলছে সেখানে দেখবে তেরোটা পানেল পানেলের মতন কুঠুরি রয়েছে কেমন কুঠুরি মানে ছোট ছোট ফানেলের মতন স্ট্রাকচার সেই তেরোটা ফানেলের বিভক্ত করা রয়েছে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে আমি বললাম তিনটে প্রকোষ্ঠ থাকবে তিনটে প্রকোষ্ঠের মধ্যে তো সংবহনটা হবে তার মধ্যে দিয়ে তো যাবে তো এখানে দেখা যাচ্ছে এই সংবহনের সময় সংকোচনার প্রসারণে একটা পেশি কাজে লাগবে সেটাকে বলছে অ্যালারি পেশি এটা তোমাদের ছোট প্রশ্নেও আসে যে আরশোলার সংবহনে আমরা একটা পেশির উল্লেখ পাই সেই পেশির নাম করো অ্যালারি পেশি তো পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস মানে পেরিকার্ডিয়াল প্রকোষ্ঠে সেখানে প্রাচীরে মানে ওই প্রাচীরের সঙ্গে অ্যালারি পেশি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে এবারে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি যে কোথা থেকে কোথায় সংবহনটা হচ্ছে হৃদ যন্ত্র আরশোলার হৃদ যন্ত্র থেকে ডরসাল অ্যাওরটাতে প্রথমে রক্ত গেল ডরসাল অ্যাওরটা আমি যদি একটা রেখাচিত্র করি হৃদযন্ত্র সেখান থেকে ডরসাল অ্যাওরটায় গেল ডরসাল অ্যাওরটা থেকে মস্তিষ্ক গহবরে গেল মস্তিষ্ক গহবর থেকে পেরি ভিসরাল সেখান থেকে পেরি নিউরাল সেখান থেকে পেরি কার্ডিয়াল এইভাবে এই পথে রেখাচিত্রের মাধ্যমে কিন্তু আরশোলার রক্তটা মানে আরশোলার দেহে আর কি সংবহনটা যা হবে সংবহন হবে তাহলে কি কি বললাম প্রথম কথা আরশোলার সংবহনে কি কি উপাদান থাকে প্রথমেই বলে দিয়েছি হিমোলিভ কি হিমোসিল কি কেনই বা হিমোসিল এদের দেহে থাকছে আর এই যে প্রকোষ্ঠগুলো বললাম সেই প্রকোষ্ঠ যে তিনটে প্রকোষ্ঠ মূল প্রকোষ্ঠ থাকে সেই প্রকোষ্ঠগুলোর নাম কি এবং সেই প্রকোষ্ঠগুলোর মধ্যে কি কি উপাদান অর্থাৎ কোন কোন অঙ্গের সঙ্গে যুক্ত থাকে আর হৃদযন্ত্র কেমন দেখতে তার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে সেটা বলতে হবে আর কিভাবে সংবহন হচ্ছে তো এই অবধি কিন্তু তোমাদের এই এই অংশগুলো অবধি তোমাদের সংবহন মানবদেহের যে সংবহন সেই সংবহনটা ছিল আমি মোটামুটি যা যা টপিক ছিল সবই আলোচনা করে দিয়েছি পরবর্তীকালে যদি প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করার সুযোগ থাকে সময় থাকে তাহলে আমি সেটা বলে দেব তো তোমরা কিন্তু টপিক ওয়াইজ মানে যে টপিকগুলো বলছি বিষয়গুলো ধরে ধরে আমি বলছি সেটা ভালো করে পড়ো এবং প্র্যাকটিস করো শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য হলেও হবে মাল্টিপল চয়েস এক কথায় উত্তরও হতে পারে এবং দু তিন লাইন উত্তরও হতে পারে তোমরা জীবন বিজ্ঞানে পড়েছো পরীক্ষা দিয়েছো তোমরা জানো যে কি ধরনের প্রশ্ন হতে পারে তোমাদের একটা আইডিয়া আছে সেই আইডিয়া নিয়ে পড়ো পরে আবার যখন প্রশ্ন বলবো সেটা আলোচনা করে দেবো কেমন পরের দিন কিন্তু আমি রেচনের যে চ্যাপ্টারটা আছে সেটা শুরু করবো ভালো থেকে প্রত্যেকে 